Starting abroad or planning to study abroad is a huge decision in terms of money, time, effort, career, future, plan everything. So, the share by the Johan Purtajar Prashna Shetakun Shabhavoto, Arakitsu concern to Yehoi, Prashna to Yehoi, Tarmonte, Boro actor Prashna Hutse, amongst the students, applicants, and the parents as well. So, this question is, this debate is, well, when's the perfect time, or if not perfect, when's the best time to study abroad? এটা কি টুয়েলভের পরে মানে এই লেভেলস এইচএসসি এর পরে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া ভালো হবে নাকি দেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করব ব্যাচেলার করব তারপরে মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করব ওকে তো সেটা নিয়ে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এবং প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স আজকে শেয়ার করব সো উইদাউট এনি ফাদার ইডিও লেস গেট স্টার্টেড তো প্রথমত যেটা আমার বলার কথা সেটা হলো যে এখানে আসলে ইয়েস নোতে কোনো উত্তর হয় না কোনো ইউনিভার্সাল কোনো উত্তর নাই যে হ্যাঁ এটা ভালো এটা খারাপ আন্ডার গ্রাজুয়েটে যাওয়া ভালো হবে পোস্ট গ্রাজুয়েটে যাওয়ার চেয়ে এখানে আমরা কিছু সিনারিও আমরা আমি আমি শেয়ার করছি সেখান থেকে আসলে আপনি ডিসিশান নেবেন আপনার জন্য কোনটা সুইটেবল আপনার জন্য কোনটা ভালো হবে কারণ এখানে অনেক কনসিডারেশন চলে আসে ওকে তো প্রথম যে কনসিডারেশন সেটা হলো আমরা যখন বাইরে পড়তে যাওয়ার কথা ভাবি ইউজুয়ালি আমরা ডেভেলপড কান্ট্রিজে পড়তে যাওয়ার কথা ভাবছি বাংলাদেশ থেকে সেখানে আমার কোয়ালিটি এডুকেশন তো একটা কনসার্ন ডেফিনেটলি সেটা ছাড়াও আমরা যে জিনিসগুলো খুঁজি একটা হচ্ছে যে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটেলমেন্ট মানে আমি সেখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি চাই বা আমি সেখানে সিটিজেনশিপ চাই সেখানে পড়াশোনা শেষে জব করে সেখানে থেকে যেতে চাই সেটা লাইফ টাইমের জন্য অথবা টু সাম এক্সটেন্ট অথবা সেখানকার সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন এক্সটেন্টে হতে পারে তো বল আমরা যদি এই রুটে ভাবি তাহলে বলবো যে সিটিজেনশিপ পাওয়ার বা সেটেলমেন্টের জন্য বা পিআরের জন্য অনেক রুট আছে একে ক্যাপ অনেকে অনেকে স্টুডেন্ট ভিসা থেকে যাচ্ছে অনেকে ডাইরেক্ট জব নিয়ে সেখান থেকে জব অফার নিয়ে যাচ্ছে অনেকে ইনভেস্টার হিসেবে যাচ্ছে তার এন ও নাম্বার অফ ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তো আমরা যদি আমরা এখানে স্টুডেন্ট পার্সপেকটিভে বলছি কিন্তু যে কোনো ভিসার আমরা যদি সাধারণত স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ভিসা থেকে যখন যাচ্ছি তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে সেটেলমেন্টের যে টাইম মানে আমাকে একটা নির্দিষ্ট সেটা দেশ মানে দেশ থেকে দেশে বিভিন্ন একই দেশে আবার বিভিন্ন সময়ে ইমিগ্রেশনের রুলস কী আছে সেগুলোর উপরে নির্ভর করে এবং পরিবর্তন হয় কিন্তু যেটা বলছিলাম যে সময় এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর মানে আমাকে একটা নির্দিষ্ট ভিসায় বা একাধিক ভিসায় নির্দিষ্ট একটা সময় থাকতে হবে ফর এক্সাম্পল আমাকে যদি বলে ওয়েল তুমি ইউকেতে পারমানেন্টলি থাকার জন্য মানে আইএলআর পাওয়ার জন্য তোমাকে এই ভিসায় পাঁচ বছর থাকতে হবে বা টোটাল সব মিলে সাত বছর সেটা স্টুডেন্ট ভিসা সব কিছু মিলে থাকতে হবে তো আমি যদি এই দিক থেকে ভাবি ইউজুয়ালি কী হয় আমি যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম যাই তাহলে আমার জন্য সেই রুটটা বেশি ইজি হয় ইন এ সেন্স যে আমি সাধারণত মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইউকেতে এক বছরের ক্যানাডাতে দুই বছরের ইউকে ইউএসএ অস্ট্রেলিয়াতে দুই বছরের ওয়ারএজ আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ইউকেতে তিন বছরের সাধারণত এবং অন্যান্য দেশে চার বছরের তাহলে এখানেই কিন্তু আমি দুই বছরের বেশি সময় পাচ্ছি এক যে আমি দুই বছরের বেশি সময় পাচ্ছি এখানে অর্থাৎ আমার টোটাল স্টেইতে আমি যত সময় থাকছে সেখানে দুই বছর আমি অনায়াসে যুক্ত করতে পারছি ঠিক আছে তো এছাড়াও আরও কিছু কনসিডারেশন আসবে যেগুলোতে আমরা পরে আসব কিন্তু আমরা যদি এই দিক থেকে ভাবি যে সময়ের দিক থেকে বেশি সময় দেওয়ার ব্যাপার বা বেশি সময় নেওয়ার দিক থেকে তাহলে অফকোর্স আমার মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া বেটার এটা আবার বলছে আমার মনে হয় ওয়েল এর সাথে সেকেন্ড যে কনসিডারেশন আসে সেটা হচ্ছে যে মানি অফকোর্স এটা একটা হিউজ ডিসিশন তাহলে আমি যদি মাস্টার্স প্রোগ্রাম আমার এক বছরের হয় বা দুই বছরের হয় সেখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আমার আরও দুই বছর সময় বেশি লাগছে অর্থাৎ দুই বছরের বেশি টুয়েশন ফি লাগছে এবং দুই বছরের লিভিং কস্ট আমার বেশি লাগছে তাহলে সেই দিক থেকে কিন্তু আমার মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাওয়া বেশি মানে আমার জন্য অ্যাটলিস্ট সুইটেবল হবে যদি আমার মানিটা কনসার্ন হয়ে থাকে ঠিক আছে কিন্তু এখন ফান্ডিং বা স্কলারশিপ ওয়েভারের বিষয়গুলো সেগুলো আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে ডিসকাস করবো বাট আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে আমরা সবাই সেলফ ফাইন্যান্সে মানে নিজের পয়সা খরচ করে আমরা পড়তে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আবার এই দিকে পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে মানে এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট বলতে আমি মাস্টার্স বোঝাচ্ছি নট পিএইচডি সেই প্রোগ্রামে যাওয়া মনে হয় বেটার হবে কিন্তু এখন আবার একটু আগের পয়েন্ট আমরা ফিরে যাই যে আমরা সেটেলমেন্টের কথা ভাবছিলাম সেটা শুধু সেটেলমেন্ট হতে পারে সেটেলমেন্টের রুটে আমরা জব পেতে পারি অথবা শুধু আমি সেখানে থাকতে চাই না পড়াশোনা শেষে এক দুই বছর সেখানে আমি জব করতে চাই ওয়েল এখন জব করার জন্য আমাকে ভাবতে হবে যে আমার তো আমি বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করে গেলাম যে আমি ক্যানাডাতে একটা মাস্টার্স করলাম আর একজন ক্যান্ডিডেট অথবা আমি ক্যানাডা থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করলাম অথবা ক্যানাডা থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করে মাস্টার্স করলাম
ডাইরেক্ট হয়তো তার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনে কোনো তফাত থাকছে না কিন্তু ফর এক্সাম্পল আমি যদি ক্যানাডাতে বা ইউকেতে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম থেকে থাকি সেখানে তিন বছর চার বছর আছে আছি আমি সেখানে আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েল এখানকার জব মার্কেট কী চায় কীভাবে নেটওয়ার্কিং তৈরি করতে হয় কোথায় যে জব খুঁজতে হয় সেখানকার জন্য আমাকে কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে কাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে আমার সুপারভাইজারদের সাথে বা আমার কেরিয়ার কনসালটেন্ট যারা আছে তাদের সাথে আমাকে কথা বলতে হবে যেটা সাধারণত মাস্টার্স প্রোগ্রামে যখন আমরা এক বছরের জন্য যাচ্ছি সামটাইমস উই মাইট গেট লস ফর এক্সাম্পল আমি শুরুতে হুট করে গেলাম যে আমার এক দুই মাস আমি সময় সেখানে সেটেল ডাউন হতে বা বাসা খুঁজতে সব কিছু চিনতে জানতে সময় ব্যয় করে ফেললাম তারপরে আবার এক বছরের মাস্টার্স বা দুই বছরের মাস্টার্স যে প্রোগ্রামেই যাই অল্প সময় সেখানে আমি সব কিছু চিনতে জানতে নতুন একটা কালচার নতুন একটা এডুকেশন সিস্টেম সব কিছুতে জানার পরে আবার সেখানে ভালো করার ব্যাপার অফকোর্স জব মার্কেট মানে এটা সব জায়গাতে ওয়ার্ক প্লেস মার্কেট প্লেস সব জায়গাতে খুবই কম্পিটেটিভ মানে শুধুমাত্র আমি গ্র্যাজুয়েট হলেই চলবে না আই হ্যাভ টু বি কম্পিটেটিভ অফকোর্স তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া বেটার তার কারণ হলো শুধুমাত্র কোয়ালিফিকেশন না সেখানে কিছু আমাদের ইন্ট্রাপার্সোনাল কিছু মানে কোয়ালিটিস তৈরি হয় বা বেটার হয় আমার মনে হয় যে আমি যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাই আমার মধ্যে কনফিডেন্সটা বেশি থাকবে আমার মধ্যে আমি হয়তো সেখানকার প্রেজেন্টেশন ওই কন্টেক্সটের প্রেজেন্টেশন স্কিলটা আমার তৈরি হবে এর আগে বললাম যেটা নেটওয়ার্কিং এগুলো বেশি তৈরি হবে ঠিক আছে যদিও বা আমি যদি মনে করি যদি আমার পড়াশোনার পরে স্টাডি ডিপার্টমেন্ট থেকে থাকে সেটা আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের পরেও ধরে নিচ্ছে দুই বছর মাস্টার্সের পরেও দুই বছর বাট স্টিল একজন আন্ডার গ্রাজুয়েট সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েট সে যেভাবে সেই সময়টাকে দুই বছরকে ইউটিলাইজ করবে মাস্টার স্টুডেন্ট হয়তো ততটা সেভাবে করতে পারবে না ওকে আমার মনে হয় এরপরে তো এদিক থেকে যেটা বলছিলাম এদিক থেকে কিন্তু আমার মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া বেটার বেটার এরপরের যেটা কনসার্ন সেটা হচ্ছে দ্যাট মাইট নট বি ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু স্টাডি অথবা আমার মনে হয় যে সেটা টু সাম এক্সটেন্ট অথবা খুব ক্লোজলি কানেক্টেড সেটা হচ্ছে কালচার বা সেখানে অ্যাডাপ্ট করার ব্যাপার নিজেকে অ্যাডাপ্ট করার ব্যাপার আমি সেখানে পড়তে যাচ্ছি অফকোর্স আমি সেখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন টোয়েন্টি ফোর সেভেন সবসময় পড়ব না বা সবসময় জব করব না সেখানে আমার কোনো আপস অ্যান্ড মানে ইমোশনাল বা সাইকোলজিক্যাল আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে আমার কখনো সোশ্যালাইজিং করতে ইচ্ছা করবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে ইচ্ছা করবে ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করবে সো ইটস ইম্পর্টেন্ট রাদার ইটস ক্রুশিয়াল টু মেক ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টু বি ইন ডিফারেন্ট ফ্রেন্ডস আর গার্লস একটা সোসাইটিতে যুক্ত হওয়া সেটা আমার মনে হয় যে সাধারণত আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যারা যায় স্টুডেন্টরা টুয়েলভের পরেই যাচ্ছে বা এক বছর পরেই যাচ্ছে দ্য মাচ ইয়াঙ্গার কম্পেয়ার টু দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস এখানে দেশে দুই তিন চার পাঁচ বছর জব করছে তারপরে যাচ্ছে সে পঁচিশ বছরের পরে যারা মাস্টার্স করতে যায় তাদেরকে বলা হয় ম্যাচিওর স্টুডেন্টস এবং একুশ বছরের পরে বা একুশ বছর বা তারপরে যারা ব্যাচেলার করতে যায় তাদেরকেও বলা হয় ম্যাচিওর স্টুডেন্ট তো সাধারণত মাস্টার স্টুডেন্টরা একটু বেশি বয়সে যাচ্ছে ম্যাচিওর স্টুডেন্ট তার ফলে কি হয় তারা হয়তো অতটা অ্যাডাপ্টিভ হয় না এখন এটা আবার পার্সন টু পার্সন ভেরি করে যে কেউ এটা পার্সোনালিটি ট্রেড কেউ বেশি অ্যাডাপ্টিভ বা অ্যাডাপ্টিভল অনেকে হয়তো না এর আরও একটা কারণ হচ্ছে যে যখন আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি ছাব্বিশ সাতাশ সাতাশ বছর বয়সে যাই আমার সেখানে পড়াশোনার ছাড়াও অন্যান্য অনেক রিসপন্সিবিলিটিস কনসার্ন তৈরি হয় মানে অ্যাজ এ মাস্টার স্টুডেন্টস যে আমার এর পরে পরে জব পেতে হবে এক বছর অপেক্ষা করা যাবে না বা আমার একটা রিসপন্সিবিলিটি আছে টু মাই সেলফ টু মাই ফ্যামিলি টু মাই সোসাইটি অনেক এরকম দায়িত্ব তৈরি হয় ওয়্যারেজ আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের মধ্যে হয়তো চাপ থাকে এই চাপটা কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট সময় থাকে এবং তারা এতটা হয়তো স্ট্রেসড আউট হয় না তারা ভাবছে বলে আন্ডার গ্রাজুয়েট করলাম তারপরে এক দুই বছর যে কোনো একটা জব করলাম ভালো জব পেলে করলাম যে কোনো জব করলাম তারপরে আবার চাইলে মাস্টার্স করতে পারছি দুই বছর পরে অথবা ডাইরেক্ট মাস্টার্স করতে পারছি বিকজ দ্য মাচ মো কনফিডেন্ট ইভেন এটা আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে সেখানে আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি ওয়েন আওয়াজ ইন দা ইউকে যে তারা মাচ মো কনফিডেন্ট ইভেন আমার ক্লাসে যারা মাস্টার্স স্টুডেন্ট ছিল দেখা গেছে আমি হয়তো কোর্সে তাদের থেকে অনেকের থেকে বেশি নম্বর পেয়েছি কিন্তু তাদের যারা মানে ওখানকার যারা হোম গ্রাজুয়েট তাদের কিছু কিছু ইন্টারপার্সোনাল স্কিল বা সফট স্কিল দোজ আ অ্যামেজিং এবং তারা অনেক বেশি কনফিডেন্ট তো আমার এই দিক থেকেও আমার কাছে মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া বেটার তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বড় বড় দাগে কিছু বড় বড় কনসার্ন এছাড়া কিছু ছোট কনসার্ন আছে সেগুলো আমি বলছি স্টুডেন্টের পার্সপেকটিভ থেকে থাকে অথবা প্যারেন্টস বা গার্ডিয়ানের পার্সপেকটিভ থেকে থেকে থাকে ওকে এর মধ্
কিন্তু আমি যদি মনে করি যে আন্ডার গ্রাজুয়েট এখানে করবো মাস্টার্স ওখানে যে করবো আমার মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েটে এখানে সে রান্না করা আর পানি ঢেলে খাওয়া শেখে না বাজার করা শেখে না আবার ওখানে যে মাস্টার্সে যদি যায় তখনও তাই মানে তখন থেকেই শিখে সো এইটা আমার মনে হয় না বড় কনসিডারেশন কিন্তু যেটা বড় কনসিডারেশন হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আসলে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে সেখানে যে আসলে পড়াশোনা করবে কিনা বুঝলে এটার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে মনে হয় আসলে বা এটা আমি রিয়ালাইজ করি যে আমাদের দেশে কি হয় কালচারালি আমরা বলি প্রতিটা ক্লাসে প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটা স্কুল কলেজে ভালো খারাপ স্টুডেন্টের বা ভালো করা খারাপ করা স্টুডেন্টের এক দুইটা এক্সট্রিম পোল তৈরি হয় একদল খুব ভালো করে একদল খুব খারাপ করে একদল খুব খারাপ করে অর্থাৎ একদল যারা পড়াশোনা করছে করছে যারা করছে না একদমই করছে না ভ্যারাস ইউজুয়ালি যারা আমরা যখন একটা বড় ডিসিশন নিয়ে বাইরে পড়তে যাচ্ছি সেখানে ক্লাসে এতটা দুইটা এক্সট্রিম পোল থাকে না সবাই মোটামুটি পড়াশোনা করে কেউ পার্টি করুক বা ঘুরুক ফিরুক পার্ট টাইম জব করুক সোশ্যালাইজ করুক হ্যাং আউট করুক দিন শেষে সবাই পড়াশোনা করছে তার কারণ তারা থরোলি থ্রু আউট দ্য সেমেস্টার বা থ্রু আউট দ্য ইয়ার তারা কোর্স ওয়ার্ক প্রেজেন্টেশন পোস্টার প্রেজেন্টেশন ক্লাস টেস্ট টেস্ট এক্সাম অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটা একটা কারণ তো সেখানে অফকোর্স ভালো খারাপের ব্যাপার থাকে কিন্তু এতটা এক্সট্রিম না আর সেই সাথে নিজের উপরে কিছু কিছু রিসপন্সিবিলিটি যেটা কি না একটা জায়গাতে যাওয়াতে তৈরি হয় আর অনেকের দেখা দেখি সেখানে কালচারালি তৈরি হয় বয়েল সেখানে শুধুমাত্র কেউ পার্টি করছে না পড়াশোনাও করছে পার্টি করছে সোশ্যালাইজিং করছে পার্টি করছে পার্ট টাইম জব করছে পানিও ঢেলে খাচ্ছে সব কিছু করছে হয়তো কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকে যে ফেল করে বা খারাপ করে পড়াশোনা করে না ওয়েল আমার মনে হয় যে তারা আমার এই ভিডিওটা দেখছে না তার কারণ কিছু মানুষ হয়তো সব সময় থাকে যে তাদের যে কোনো দেশ শুধুমাত্র আমার বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য তারপরে পড়াশোনা করবো না ওয়েল সেই সব নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না এবং সেগুলো আমার এক্সপার্টিজও না সেগুলো সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাও নাই এবং হুইচ আই বিলিভ স্ট্রংলি বিলিভ যে তাদের কেউ আমার ভিডিও দেখছেন না অ্যান্ড আই অলসো ডু নট এনকারেজ দেন টু ফলো মাই ভিডিও অথবা কোনো অ্যাডভাইস বা কোনো ডিসিশন ওপিনিয়ন কোনো কিছুই ফলো করতে পারি না সো ওভারঅল যেটা আমি বলছি যে এখানে আমার মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে না যাওয়ার একটা বড় কারণই হচ্ছে আরও ছোটো ছোটো ব্যক্তি বিশেষে মাইক্রো কনসার্ন থাকতে পারে কিন্তু যেটা বড় কারণ সেটা হচ্ছে যে ফান্ডিং বা টাকা সোজা কথায় আমার যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়ার টাকা থাকে তাহলে আমার মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাওয়া ভালো সেটা যদি আমি সব দিক থেকে এইভাবে পারমানেন্টলি থেকে যাওয়ার ব্যাপার সেটেলমেন্টের ব্যাপার জব পাওয়ার বিষয় কনফিডেন্ট হওয়ার বিষয় পার্সোনালিটি গ্রো করার বিষয় অনেক কিছুই থাকতে পারে স্টিল আমি আবারও বলছি ডিসক্লেমার যেটা আমার এক একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত সেটা প্রফেশনাল পার্সপেকটিভ থেকে এবং আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কনসিডারেশন থাকতে পারে টাকা ছাড়াও অনেকের ফ্যামিলি ইস্যুস থাকতে পারে অনেকের কালচার কালচারের বিষয় ভালো লাগে না অনেকের ওয়েদার কনসিডারেশন থাকতে পারে ওয়েল আমার ঠান্ডা ভালো লাগে না আমার গরম ভালো লাগে বা ভাইস ভার্সা যে কোনো কিছু হতে পারে ওকে তা আপনার কি মনে হয় আপনার কি মতামত ডেফিনেটলি ফিল ফ্রি টু শেয়ার উইথ আস আর সেই সাথে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বুক ওয়ান টু ওয়ান কনসালটেশন উইথ মি দেন ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট উইথ মি নিচে আমার ডিসক্রিপশনে ইমেল দেওয়া থাকছে সেখানে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ওয়ান টু ওয়ান কনসালটেশনের জন্য এছাড়া দেশের বাইরে পড়তে যাওয়া সংক্রান্ত যে কোনো অ্যাসিস্টেন্সের জন্য সেটা ইউনিভার্সিটি বা দেশ প্রোগ্রাম চুজ করা থেকে শুরু করে এসওপি লেখা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লেখাতে অ্যাসিস্টেন্স অথবা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সব কোনো কিছু যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন মানে কোনো কোনো যদি অ্যাসিস্টেন্স দরকার হয়ে থাকে ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ার টিম আওয়ার টিম উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু অ্যাসিস্ট ইউ থ্রু আউট দ্য প্রসেস অ রাইট সো ডোন্ট হেজিটেট টু কমিউনিকেট উইথ আস ফিল ফ্রি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার বা বাই